যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন সেনাবাহিনীকে চীনা প্রেসিডেন্ট সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে ও মৃত্যুকে ভয় না পেতে সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এশিয়ার সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আহ্বান জানান তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীর সামনে দেয়া শি জিনপিংয়ের একটি বক্তৃতার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে চীনা সংবাদ মাধ্যমে বক্তৃতাটিকে দেশটির সেনাবাহিনীর সামনে দেয়া বিরল বক্তৃতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কয়েক দশকের মধ্যে দলটির সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান জোরালো করেছেন শি বার্তা সংস্থা সিন হুয়া জানিয়েছে উত্তরাঞ্চলীয় হেবি প্রদেশে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির একটি ঘাঁটি পরিদর্শনে গিয়ে কয়েক হাজার সেনা সদস্যের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতায় শি জিনপিং বলেন কষ্ট কিংবা মৃত্যুকে ভয় পাবেন না তুরস্কের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের সিরিজ হাতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বললেন এরদোগান পাকিস্তান ইরান সহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রাজব তাব এরদোগান তিনি বলেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেই মুসলিম দেশগুলোতে একই ধরনের হস্তক্ষেপ করছে তারা ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করার আগে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে তুর্কি প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের বলেন পাকিস্তান ও ইরানের মতো একই ধরনের হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ইরাক সিরিয়া লিবিয়া তিউনিসিয়া সুদান ও সাদে তিনি বলেন খেয়াল করে দেখুন এ সবই মুসলিম দেশ প্রসঙ্গত নতুন বছরের শুরুতে ইরানের বিভিন্ন স্থানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হলে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একই সাথে বিক্ষোভকারীদের প্রশংসা করে রাজপথ দখলের পরামর্শ দেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামি নেতানিয়াহু এছাড়া আফগানিস্তানের সন্ত্রাসীদের দমন করতে পাকিস্তান যথাযথ সহযোগিতা না করে উল্টা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশ দুটির এমন মানসিকতার নিন্দা জানান এরদোগান এছাড়া ইরানকে সহযোগিতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে অভিযুক্ত এক তুর্কি ব্যাংকারের বিষয়ে ওয়াশিংটনকে তাদের ন্যায় বিচারের মানসিকতা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান তিনি তিনি বলেন এটি যদি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিচার হয় তাহলে সেটি বিশ্বের জন্য দুর্ভাগ্য মোহাম্মদ হাকার নামে তুরস্কের হাল্ক ব্যাংকের এক কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করতে জালিয়াতি ও ষড়যন্ত্র করার দায়ে অভিযুক্ত হন নিউ ইয়র্কের একটি আদালতে এরদোগান বলেন আঙ্কারার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের সিরিজ হাতে নিয়েছে ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুরস্কের দ্বিপক্ষীয় আইনি চুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে বলে সতর্ক করে দিয়ে এরদোগান বলেন শুধু আইন নয় অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটছে আমার বলতে খারাপ লাগছে যে এতদিন না হলেও তাদের এমন ভূমিকার কারণে সেটি এখন থেকে শুরু হবে ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরে দু সপ্তাহের মধ্যে এগারো সেনা জওয়ান নিহত হয়েছেন জম্মু সীমান্তে গতকাল সর্বশেষ নিহত হয়েছেন বিএসএফের হেড কনস্টেবল আর পি হাজরা বিএসএফের এক কর্মকর্তা জানান পাকিস্তানি সেনারা সাম্বা সেক্টরে ভারতীয় সেনা চৌকি লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করলে তিনি মারা যান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা আর পি হাজরা নামে ওই জওয়ানের গতকালই জন্মদিন ছিল পাক বাহিনীর গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাকে দ্রুত স্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তিনি মারা যান পাক বাহিনীর পদক্ষেপের পাল্টা জবাবে গুলি বর্ষণ করা হয়েছে বলে ওই বিএসএফ কর্মকর্তা জানান এর আগে গত একত্রিশ ডিসেম্বর জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা পাক সেনাদের গুলি বর্ষণে জগজির সিং নামে এক সেনা নিহত হয়েছেন গত তেইশ ডিসেম্বর রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সেনাবাহিনীর এক মেজর সহ চার সেনা জওয়ান নিহত হন এছাড়া গত একত্রিশ ডিসেম্বর ভোরে কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় আধা সামরিক বাহিনী সিআরপিএফ প্রশিক্ষণ শিবিরে গেরিলা হামরায় পাঁচ সিআরপিএফ সদস্য নিহত হন অন্য এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ গত এক দশকের মধ্যে দু হাজার সালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হয়েছে এর ফলে সেনাবাহিনীর উনিশ এবং বিএসএফের চার সদস্য সহ পঁয়ত্রিশ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এদিকে জম্মু কাশ্মীরের আর এস পুরার অর্নিয়া সেক্টরে বিএসএফের গুলিতে এক পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী নিহত হয়েছে বিএসএফের এক কর্মকর্তা বলেন পাকিস্তানের দিক থেকে একজনের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাকে প্রহরারত বিএসএফ জওয়ানরা থামতে বলে কিন্তু তা না শুনে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি এগুনোর চেষ্টা করলে বিএসএফ গুলি চালালে তিনি মারা যান ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ